இன்னைக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் வீடியோவில் நாம் ஐஏஎம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஐஏஎம்மோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஐஏஎம்ங்கிறது ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க யார் யார் என்னென்ன சர்வீசஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டம் தான் ஐஏஎம் இதில் நாலு இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஐஏஎம் யூசர்ஸ் அப்புறமா குரூப்ஸ் அப்புறமா பாலிசிஸ் அப்புறம் கடைசியாக ஐஏஎம் ரூல்ஸ் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் இவங்க எல்லாம் தான் யூசர்ஸ் மாதிரி இப்போது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டோட கிளாஸ் ரூம் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஸ்டாஃப் ரூம் அவங்க லேபு இதெல்லாம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இசி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆக்சஸ் ரூல்ஸ் தான் ஐஏஎம் பாலிசிஸ் மாதிரி இப்போது நான் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கும் தனியாக ரூல்ஸ் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஹேமா ஃப்ரம் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் உனக்கு இந்த ஆக்சஸ் தான் கீதா ஃப்ரம் இசி டிபார்ட்மெண்ட் உனக்கு இந்த ஆக்சஸ் தான் அப்படின்னு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்க்கு இது தான் ரூல்ஸ் இசி டிபார்ட்மெண்ட்க்கு இது தான் ரூல்ஸ்னா ஈஸியாக இருக்கும்ல ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஐஏஎம் குரூப்ஸ் மாதிரி இப்போது கெஸ்ட் லெக்சரர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு டெம்ப்ரரியாக அந்த டிபார்ட்மெண்ட்க்கு பெர்மிஷன் தரணும்ல அந்த டெம்ப்ரரி பெர்மிஷன்ஸ் தான் ஐஏஎம் ரோல் மாதிரி இப்போது இதே மாதிரி ஆர்கனைசேஷனில் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் டீம் வைஸ் பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாயீஸ் தான் யூசஸ் டெவலப்மெண்ட் டீம் டெஸ்டிங் டீம் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம்னு குரூப் க்ரியேட் பண்ணலாம் தேவையான யூசஸை அந்தந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணலாம் அவங்க இந்தந்த ரிசோர்ஸஸ் சர்வீசஸ் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்தந்த ஆக்ஷன் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு பாலிசி க்ரியேட் பண்ணி அசைன் பண்ணலாம் ஏடபிள்யூஎஸ் சர்வீசஸ் இல்லை சில ஐஏஎம் யூசஸ் டெம்ப்ரரியாக வேறு சர்வீசஸை ஆக்சஸ் பண்ண ரோல் அசியூம் பண்ண ஐஏஎம் ரோல் க்ரியேட் பண்ணலாம் இது தவிர ஒரே யூசர் மல்டிபிள் குரூப்ஸில் வந்து இருக்க முடியும் இப்போ ஒரு 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 எம்ப்ளாயி வந்து டெவலப்மெண்ட் டீம்லேயும் இருக்காங்க ஆப்ரேஷன் டீம்லேயும் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்கான பெர்மிஷனும் வேணும் இல்லையா ஸோ அவங்க ஒரே யூஸரை நம்ம ரெண்டு குரூப்லேயுமே ஆட் பண்ண முடியும் ஆனால் குரூப்பில் எப்போவுமே யூசர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஒரு குரூப்பில் இன்னொரு குரூப்பை ஆட் பண்ண முடியாது குரூப்ஸில் வரும் வெறும் யூசர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் இப்போது நான் சொன்ன எல்லாத்தையுமே ஹேண்ட்ஸ் ஆனில் பார்க்கலாம் வாங்க ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு டெக் வித் ஹேமா ஃபர்ஸ்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் கன்சோல் லாகின்னு சர்ச் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் சைன் இன் கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு ஐஏஎம் யூசர் சைன் இன்னு இருந்துச்சுன்னா சைன் இன் யூசிங் ரூட் யூசர் இமெயில் இதை கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம போன வீடியோவில் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருப்போம் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துட்டு வாங்க நீங்கள் எந்த இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்து நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அந்த இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணுங்கள் இப்போ லாகின் பண்ணதோ இந்த ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் லாகின் பண்ணும் போது ரீசெண்ட்லி விசிட்டட் செக்ஷன் வந்து பிளாங்காக தான் இருக்கும் தட்ஸ் ஓகே இப்போது இதில் நான் ஐஏஎம் யூஸர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கிறது வந்து ரூட் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா இந்த ரூட் அக்கௌண்ட் தான் வந்து மெயின் அக்கௌண்ட் இந்த ரூட் அக்கௌண்ட் வச்சு தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு சில ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து நம்ம ரூட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணும் மற்றபடி மற்ற எந்த சர்வீசஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஐஏஎம் யூசர்ஸ் வச்சு தான் பண்ணும் ரூட் அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஐஏஎம் யூஸர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே சர்ச்சில் ஐஏஎம்னு கிளிக் டைப் பண்ணுங்கள் ஐஏஎம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதுதான் ஐஏஎம்மோட ஹோம் பேஜ் இதில் யூசர்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே க்ரியேட் யூசர் கொடுத்து இப்போது நான் ஹேமா அப்படின்னு ஒரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் provide user access to the uh, management console in the check box click பண்ணி i want to create an iam user click பண்ற இப்போ நான் இப்போ என்னோட ஆர்கனைசேஷன்ல நான் வேற யாருக்காவது வந்து யூசர் கிரியேட் பண்றேன் அப்படினா ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் லாகின்ல வந்து நியூ பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் பட் இது எனக்காக கிரியேட் பண்ணதனால கஸ்டம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நானே பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க போறேன் தென் செக் பண்ணிக்கிறேன்
இப்போ இந்த குரூப் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த குரூப்பில் நான் ஹேமான்ற ஐஎம் யூஸரை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் செக் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் ஹேமா கஸ்டம் பாஸ்வேர்ட் பெர்மிஷனில் வந்து இந்த அட்மின் குரூப் பெர்மிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ டேக்ஸுங்கிறது எதுக்குன்னா இப்போது உங்கள் நீ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து நிறைய ரிசோர்ஸஸ் நிறைய டீம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த டீம் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ காஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு டீம் வைஸ் அனலைசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை சிஸ்டம் வைஸ் ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் சிஸ்டம் வைஸ் டேக் பண்ணி எந்த சிஸ்டம் வந்து அதிகமாக காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து சும்மா டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து ஐடி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கீஸ் யூஸ் பண்ணி டேக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போது நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த யூஸர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வேறு யாருக்காவது க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த சைன் இன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து இமெயில் பண்ணலாம் இல்லை சிஎஸ்பியாக டவுன்லோட் பண்ணியும் வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அனுப்பலாம் பட் இது எனக்கு தாங்கிறதுனால தட்ஸ் ஓகே அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹேமான்ற யூஸர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பெர்மிஷன்ஸில் எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்சஸ் இருக்குது குரூப்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் குரூப் இருக்குது அட்மின் குரூப்பில் இந்த யூஸர் இருக்குது டேக்ஸில் நம்ம ஆட் பண்ண டேக் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த ஐஎம் யூஸர் வச்சு நம்ம எப்படி லாகின் பண்ணலாம் இப்போது இங்கே டேஷ் போர்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ரூட் அக்கௌண்ட்க்கான ஐடி இப்போது இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம இது இந்த நம்ம ஐஎம் யூஸர் சைன் இன் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூஆர்எல் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த அக்கௌண்ட் ஐடி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க கஷ்டமாக இருக்குன்னா நமக்கு வந்து அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து அலையாஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போது அலையாஸ் நேம் வந்து இப்போ இந்த அக்கௌண்ட் அது ஐடிக்கு பதிலாக நான் அலையாஸ் நேம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போது என்னோடய சைன் இன் யூரலும் வந்து மாறிடுச்சு அலையாஸ் வந்து டேக் வித் ஹேமான் இருக்குது இப்போது நான் இந்த சைன் இன் யூரல் யூஸ் பண்ணி என்னால் ஐஏஎம் யூஸரில் லாகின் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இன்காக்னிட்டோ மோடில் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நான் அதில் லாகின் பண்ணேன்னா இந்த லாகின் வந்து ரூட் அக்கௌண்ட்க்கான லாகின் வந்து சைன் அவுட் ஆகிடும் இப்போதைக்கு எனக்கு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ரெண்டுமே தேவைப்படுது ஸோ இன்காக்னிட்டோ மோடில் ஐஎம் யூசர் சைன் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த சைன் இன் யூரலில் பேஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த சைன் இன் யூரலையும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம ரூட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா நார்மலாக அது மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த அக்கௌண்ட் ஐடியோ இல்லை அந்த அலையாஸ் நேமையும் வந்து இங்கே டைப் பண்ணி லாகின் பண்ணால் ஓகே இப்போ ஐஎம் யூசர் நேம் வந்து ஹேமா அதுக்கான பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐஏஎம் யூசர் ஹேமா வச்சு இப்போ லாகின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அக்கௌண்ட் ஐடி ப்ளஸ் ஐஏஎம் யூசர் ஹேமான்னு இருக்குது இதே ரூட் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்னோட அக்கௌண்ட் ஐடி மட்டும் இருக்கும் ஸோ இது என்னோட ஐஏஎம் யூசர் அக்கௌண்ட் இப்போது இங்கே போயிட்டு நம்ம நான் ஐஏஎம் டைப் பண்ணனா இதில் யூசர்ஸ் போனிங்கன்னா என்னால் யூசர் லிஸ்ட் பார்க்க முடியுது பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஃபுல் ஆக்சஸ் இருக்குது ஃபுல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் இருக்குது அதனால் என்னால் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ண முடியும் இந்த அக்கௌண்ட் வச்சு பட் இதுவே நான் இப்போ இந்த ரூட் அக்கௌண்ட் போயிட்டு இந்த யூசர் குரூப் போயிட்டு அட்மின் யூசர்லேருந்து அட்மின் குரூப்லேருந்து இந்த யூசரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போனா ஹேமாக்கு வந்து எந்த பர்மிஷனும் இல்லை இப்போ நான் அந்த ஐஏஎம் யூசர் போயிட்டு இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணனா எனக்கு வந்து ஆக்சஸ் டினைன் வருது ஸோ ஏன்னா வந்து எனக்கு ஐ ஐ யூ டோன்ட் ஹவ் பெர்மிஷன் டு ஐஏஎம் லிஸ்ட் யூசர்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுது ஸோ யூசர் யூசரை வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் வந்து எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இப்போது நான் இதுவே இன்னொரு யூசர் குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் குரூப் கொடுத்து டெவலப்பர்ஸ்னு ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் ஹேமாவை ஆட் பண்ணுறேன் பெர்மிஷனில் வந்து ஐஏஎம் ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போது ஹேமாக்கு பார்த்திங்கன்னா 
பெர்மிஷனில் ஐஎம் ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் இங்கே போய்ட்டு மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன்னா ஐஎம் யூசர் போய்ட்டு என்னால் யூசர் லிஸ்ட் பார்க்க முடியுது பட் இது வந்து ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ்ங்கிறதுனால என்னால் வேறு எதுவுமே வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியாது இப்போது இதுக்கெலாம் எனக்கு பெர்மிஷன் கிடையாது இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணோன்னா இப்போ சே கீதா நெக்ஸ்ட் கொடுத்து இப்போ க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சஸ் டினைட் டு க்ரியேட் யூசர்னு வருது ஏன்னா நான் எனக்கு வந்து ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நான் மறுபடியும் இங்கே போயிட்டு ஆட்மெனில் ஹேமாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஹேமா போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரூட் அக்கௌண்டில் இங்கே எனக்கு ரெண்டு ஆக்சஸ் இருக்குது ரெண்டு பெர்மிஷன் இருக்குது அட்மின் குரூப்லேருந்து எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் இருக்குது டெவலப்பர்ஸ் குரூப்லேருந்து ஐஎம் ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸை வந்து நான் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி குரூப்ஸ் மூலமாகவும் வந்து நம்ம பெர்மிஷனை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் டேரெக்டாக இந்த யூஸருக்கு வந்து நம்ம பெர்மிஷனை வந்து அட்டாச் பண்ண முடியும் க்ரியேட் இன்லைன் பாலிசி கொடுத்து இப்போ இங்கே கொடுத்து நீங்கள் இப்போ ஏதாவது சர்வீசஸை வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் லைக் இப்போது ஐஏஎம் எடுத்துக்கலாமே ஐஏஎம் கொடுத்து ஐஏஎம்மில் எனக்கு என்ன பெர்மிஷன் வேணும்னா லிஸ்ட் ரோல்ஸ் லிஸ்ட் ரோல் பாலிசிஸ் லிஸ்ட் யூசர்ஸ் லிஸ்ட் குரூப்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் யூஏ யூஸ் பண்ணி அப்படி இல்லாட்டி ஜேசன் மூலமாகவும் நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஜேசன் ஃபார்மட் சொல்லுவாங்க இந்த பாலிசி வந்து ஜேசன் ஃபார்மட்டில் இருக்கும் அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வேர்ஷன் வந்து அதை எப்போவுமே சேம் தான் டூ தௌசண்ட் டுவெல்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே நீங்கள் மல்டிப்புள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதாவது இந்த பர்டிகுலர் யூஸருக்கு நான் என்னென்ன பெர்மிஷன் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம விஷ்வலாக யூஐ மூலமாக செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அப்படி இல்லாமல் இந்த ஜேசன் டாக்குமெண்ட் மூலமாகவும் பண்ணலாம் இந்த எஸ்ஐடிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடென்டி ஐடென்டிஃபையர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு எஃபெக்ட்டுங்கிறது இப்போ இந்த யூஸருக்கு நான் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்க போகிறேன்னா இல்லை பெர்மிஷன் வந்து டினை பண்ண போகிறேன்னா அப்படின்றது எஃபெக்டில் வந்து அலோ இல்லை டினை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் அதாவது இந்த யூஸருக்கு நான் இந்தந்த பெர்மிஷன்ஸ்லாம் வந்து அலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இந்த யூஸருக்கு நான் இந்தந்த பெர்மிஷன்லாம் வந்து டினை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அலோ டினை இந்த ரெண்டு வேலையில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கொடுக்கணும் ஆக்ஷனில் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த யூஸர் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ஐஎம்ல லிஸ்ட் ரோல்ஸ் லிஸ்ட் யூசர்ஸ் லிஸ்ட் குரூப்ஸ் லிஸ்ட் ரோல் பாலிசிஸ் இந்த பெர்மிஷன்லாம் மட்டும் நான் இந்த சிறு கொடுக்குறேன் அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இங்கேருந்து டேரெக்டாகவும் ஆட் பண்ணலாம் இப்போது செலக்ட் சர்வீஸ் கொடுத்து ஐஎம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா இங்கே ஆட் ரிசோர்ஸில் வந்து ஆல் ரிசோர்ஸஸ் கொடுத்து ஆட் ரிசோர்ஸஸ் கொடுக்குறேன் இங்கே ஐஎம்ல இன்னும் நீங்கள் ஏதாவது சர்வீஸ் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐஏஎம்ல இன்னும் சில குரூ பாலிசிஸ் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் அலோ பண்ணலாம் இங்கே ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் இங்கே ஆட் ஆகும் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாகவும் டைப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் விஷ்வலாக யூஏ யூஸ் பண்ணியும் ஆட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஜேசன் டாக்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணியும் வந்து நம்ம பாலிசிஸ் வந்து ஆட் பண்ண முடியும் பாலிசிக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஐஎம் கஸ்டம் பாலிசி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹேமான்ற யூஸரில் வந்து மூணு பெர்மிஷன் இருக்குது ஒன்று அட்மின் குரூப்லேருந்து இன்ஹெரிட் ஆன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் இன்னொன்று டெவலப்பர்ஸ் குரூப்லேருந்து இன்ஹெரிட் ஆன ஐஎம் ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் இன்னொன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ண இன்லைன் இன்லைன் பாலிசி ஐஎம் கஸ்டம் பாலிசி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் யூஸர் வந்து மல்டிப்புள் குரூப்ஸில் வந்து இருக்க முடியும் அதே மாதிரி இன்லைன் பாலிசியும் இருக்கலாம் குரூப் மூலமாக அட்டாச் ஆன பாலிசியும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு குரூப் ஒரு யூசர்ஸ் மல்டிபிள் குரூப்ஸில் இருக்கலாம் பட் குரூப்ஸில் யூசர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஒரு குரூப்பில் இன்னொரு குரூப்பை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எப்படி யூசர்ஸ்னால் என்ன குரூப்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது யூசர்ஸை குரூப்ஸில் எப்படி ஆட் பண்ணுறது பாலிசிஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இன்லைன் பாலிசி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது இல்லாமல் இன்னொன்று என்னென்னா ஐஎம் ரூல் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி காலேஜ் எக்ஸாம்பிளில் சொன்ன மாதிரி
ஸோ அதுக்கு இங்கே ரோல்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிரியேட் ரோல் கொடுங்க இப்போது ஏடபிள்யூஎஸ் ரோலுக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் சர்வீஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு ரோல் அசைன் பண்ணுறேன் இதில் ஈசி டூ சூஸ் பண்ணுறேன் சர்வீஸ் இப்போ ஈசி டூவில் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு என்ன பாலிசி இதுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐஎம் ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இந்த ரோலுக்கு ஒரு நேம் ஈஸி டு ஐஎம் ரோல்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரஸ்டட் என்டிட்டிஸில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஈஸி டூக்கு வந்து நான் எஃபெக்ட் அலோவ் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த ரோல் அசியூம் பண்ணுறதுக்கு நான் அலோவ் பண்ணுறேன் எந்த சர்வீஸ்க்குன்னா ஈஸி டூ சர்வீஸ்க்கு இந்த ப்ரின்ஸிபல்ன்றது எந்த சர்வீஸ்க்கோ இல்லை எந்த அக்கௌண்ட்க்கோ நம்ம இந்த ஆக்சஸை கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான் வந்து அது சொல்லுது ஸோ எஃபெக்ட் வந்து அலோ பர்மிஷன் அலோவ் பண்ணுறேன் ஆக்ஷன் என்னென்னா இந்த ரோல் அசியூம் பண்ணுறதுக்கு நான் அலோவ் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த ரோலை இப்போ ஈஸி டூ சர்வீஸ் வந்து இந்த ரோலை யூஸ் பண்ணி ஐஎம் ஆக்சஸை வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஐஎம்ஐ வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் வந்து அதுக்கு இருக்கும் ப்ரின்ஸிபல்ன்றது எந்த சர்வீஸ்க்கு வந்து நான் இந்த ஆக்சஸை வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் சொல்லும் ஸோ ஈசி டூக்கு ஈசி டூங்கிற சர்வீஸ்க்கு வந்து நான் இந்த பெர்மிஷனை வந்து நான் தரேன் அப்படிங்கிறத இது சொல்லுது இப்போ உங்களுக்கு ஈசி டூனா என்னென்னு தெரியல ஐஏ பத்தா சர்வீஸ் பற்றிலாம் என்னென்னு தெரியலனா தட்ஸ் ஓகே நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அதை பற்றி பார்ப்போம் இன்னுமே இந்த ரோல்ஸ் பற்றி பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இன்னுமே வந்து டீட்டெயிலாக நிறைய இடத்துல க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் வரி பண்ணிக்க வேணாம் இப்போதைக்கு ஹை லெவலில் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சால் ஓகே தான் ஸோ இந்த ரோலுக்கு ஐஎம் ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் இருக்குது டேக்ஸ் வேணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ க்ரியேட் ரோல் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஈஸி டு க்ரியேட் பண்ணும்போது அதை பற்றி வீடியோ பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த ரோலை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஐஎம் யூசர்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஐஎம் யூசர் வச்சு எப்படி லாகின் பண்ணுறது குரூப்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது பெர்மிஷன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் எல்லா சர்வீசஸ் பற்றியும் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சி யூ சூன் பை பாய்